हाई गाइज माई सेल सोम्या एंड आई वेलकम यू ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल नीड बायो वर्ड सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ ऑर्जन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन स्पेशली फॉर नीड एक्सपीरियंट्स एंड दिस वीडियो इज हाई रिकमेंडेड फॉर नीड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो विदाउट टाइम लेस गेट स्टार्ट इट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन ऑफ द फॉलोविंग इज मोस्ट डायरेक्ट एंड कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज ऑप्शन आर वेस्टीजियल ऑर्गन फॉसल्स एटाबिस्टिक कैरेक्टर्स एंड डी एन ए हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे डायरेक्ट और कन्विंसिंग एविडेंस एवोल्यूशन का होता है फॉसल्स बिकॉज फॉसल्स को फाइंड करना आसान है और इनसे हम बहुत ही डायरेक्टली जान जाते हैं कि यहाँ पे एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ दी फॉलोविंग इज वेस्टीजियल ऑर्गन अब इनमें से कौन सा वेस्टीजियल ऑर्गन है ऑप्शन आर आइब्रो कॉलर बॉन विजडम टूथ एंड नेल्स तो आंसर इज दी विजडम टूथ जो कि पहले के एंसेस्टर्स में प्रेजेंट होता था नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्जन ऑफ लाइफ टू प्लेस इन लाइफ का ऑर्जन कब हुआ था ऑप्शन आर प्रेकैम्ब्रियन सीनोजॉइक मीजोजॉइक एंड पैलियोजॉइक लाइफ का जो ऑर्जन है वो प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था सो आंसर इज दी फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेनियल कैपेसिटी इज वन थाउजेंड सी सी वन थाउजेंड सी सी क्रेनियल कैपेसिटी किसकी थी ऑप्शन आर जावा मैन डियंडल मैन पीकिंग मैन एंड क्रो मैगनॉन तो वन थाउजेंड क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो पीकिंग मैन की थी तो वन थाउजेंड क्रेनियल कैपेसिटी इज ऑफ पीकिंग मैन नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स इज कौन सी एज में रेप्टाइल्स आए थे और वो उस एरा में वो काफ़ी डोमिनेंट रहे थे ऑप्शन आर पेलोजोइक एरा सीनोजोइक एरा मीजोजोइक एरा एंड आर्जोइक एरा सो आंसर इज दी मीजोजोइक एरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी ऑफ फॉसल इज फॉसल की स्टडी को कहा जाता है ऑप्शन आर पेंटोलॉजी आर्क्योलॉजी इसाइलॉजी एंड नन सो आंसर इज दी पेलेंटोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन बंदीपुर इन कर्नाटका स्टेट इज साइड ऑफ बंदीपुर एक नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटका में प्रेजेंट है तो यहाँ पे किसको प्रिजर्व किया जाता है ऑप्शन आर डियर प्रोजेक्ट यहाँ पे डियर डियर के पास चल रहा है प्रोजेक्ट सेकेंड इज दी एलिफेंट प्रोजेक्ट थर्ड इज दी पी कॉक प्रोजेक्ट फोर्थ इज दी टाइगर प्रोजेक्ट तो बंदीपुर में एलिफेंट प्रोजेक्ट चलता है आंसर इज दी बी नेक्स्ट क्वेश्चन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन सा है ऑप्शन यहाँ पे रखा है एकाइडना डकबिल प्लेटिपस बोथ एंड नन सो आंसर इज दी बोथ बिकॉज एकाइडना एंड डकबिल प्लेटिपस दोनों ही रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड तो बहुत ही कॉमन एंड ईजीएस्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीट होता है आंसर ऑप्शन क्या है ऑप्शंस आर प्लेटिपस आर्क्यूपटेरिक्स एकाइटना एंड कंगारू तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का सिर्फ एक ही लिंक है वो जो कि है आर्क्यूपटेरिक्स आंसर इज दी बी वन हु प्रपोज द रिकैपिचुलेशन थ्योरी रिकैपिचुलेशन थ्योरी किसने दी थी ऑप्शंस आर जे बी लेमार्क हैकल एस एल मिलर एंड डार्विन सो आंसर इज दी बी वन हैकल वॉन बेयर एंड हैकल ने साथ में मिलकर रिकैपिचुलेशन थ्योरी दी थी इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज एबसेंट इन दी एटमोसफियर एट द टाइम ऑफ ऑर्जन ऑफ लाइफ जब लाइफ का ऑर्जन हुआ था पहली बार तो उस टाइम उसके एटमोसफियर में क्या एबसेंट था ऑप्शन आर मीथेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया आंसर इज दी ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोविंग इज वेस्टीजियल इन मैन इसमें से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि मैन में वेस्टीजियल हैं तो ऑप्शन क्या यहाँ पे वर्मी फोम अपेंडिक्स हेयर्स कॉकलिया कॉकैक्स वर्मी फोम अपेंडिक्स यूरोसिकल्स विजडम टूथ कॉकैक्स एंड आयोलिट्स और इसके ऑप्शन के लास्ट वाला और इसका डी वन है ईयर मसल्स वर्टिब्राई एंड हेयर तो इसका आंसर हो जाएगा बी बिकॉज कोकैक्स वर्मी फोम अपेंडिक्स ये मसल्स जो हैं ये मैन में वेस्टीजियल ऑर्गन थे जो मतलब पहले के मैन में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट थे नेक्स्ट क्वेश्चन 
नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ डार्विन इज ऑब्जेक्टेड बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो कि डार्विन ने दी थी उस पर ऑब्जेक्शन उठे थे क्योंकि ऑप्शन क्या यहाँ पे स्ट्रेच द पॉन स्लो एंड स्मॉल वेरिएशन स्ट्रेच द पॉन इंटर स्पेस टू स्ट्रगल एक्सप्लेन नेचुरल कलमिटीज विद हैवी चोल नन ऑफ द एब आंसर इज द फर्स्ट वन स्ट्रेच द पॉन स्मॉल एंड स्लो वेरिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लैपागोज इजलैंड आर एसोसिएटेड विद विजिट ऑफ ग्लैपागोज इजलैंड में कौन गया था विजिट करने के लिए ऑप्शन आर जीन लेमार्क चार्ल्स डार्विन एल्फिड वैलिस इन ऑल ऑफ द एब तो ये तो बहुत ही ईजीस्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप जाने गए हो गए इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन ही गए थे ग्लैपागोज इजलैंड में नेक्स्ट क्वेश्चन वन जीन वन एंजाइम थ्योरी स्टेट्स वन जीन वन एंजाइम थ्योरी क्या कहती है ऑप्शन आर वन जीन कंट्रोल वन एंजाइम वन जीन कंट्रोल ऑल एंजाइम वन जीन कंट्रोल ऑल एंजाइम नन ऑफ द एब तो ये जो थ्योरी थी वन जीन वन एंजाइम इसको बीडल एंड टेटम ने दिया था और इसके अकॉर्डिंग ये है कि एक जीन एक एंजाइम को कंट्रोल करता है सो आंसर इज दी फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट एक्सेप्शन ऑल बर्ड्स बिना किसी एक्सेप्शन के सभी बर्ड्स में होता है क्या ऑप्शन आर ऑमनीफोरस एंड हैव फैदर्स एंड फ्लाई फॉर्म नेट एंड केयर एजंग बंस ले कैलकेरियस सेल्ड एक्स आंसर इजी ले कैलकेरियस सेल्ड एक्स अभी तक जितनी भी बर्ड्स पाई गई हैं वो सब कैलकेरियस एक्स ही ले करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बायोजेनेसिस स्टेट्स लाइफ और स्नेट्स फॉर्म जो बायोजेनेसिस थ्योरी है ये बोलती है कि लाइफ आई है कहाँ से ऑप्शन आर नॉन लिविंग थिंग्स प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एंड प्री एग्जिस्टिंग फॉसल इसका आंसर क्या है इसका आंसर है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बायोजेनेसिस थ्योरी बोलती है कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम एयर ऑर्गेनिज्म अरोज ऑनली फ्रॉम वाटर ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम सिमिलर ऑर्गेनिज्म नन ऑफ द एब इसका आंसर क्या है इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म अरोज ऑनली फ्रॉम वाटर स्पॉन्टेनियस और ए बायोजेनेसिस थ्योरी अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ पानी से बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटोथेरियंस इवॉल्व फ्रॉम प्रोटोथेरियंस कहाँ से आए हैं ऑप्शन आर एम्फीबियंस फिशेज बर्ड्स एंड रेप्टाइल लाइक एंसेस्टर इसका आंसर क्या है इसका आंसर है रेप्टाइल लाइक एंसेस्टर्स जो प्रोटोथेरियंस हैं वो रेप्टाइल से आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ वर मोर लाइक प्लांट्स पहले ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे दिखे थे वो काफ़ी प्लांट की तरह थे बिकॉज प्लांट्स आर सिमिलर प्लांट्स आर मोर प्लांट्स डू प्रोटोसेंथेस नन इसका आंसर है प्लांट्स आर सिमिलर बिकॉज प्लांट जो थे वो उस टाइम काफ़ी दिखने में सिमिलर थे लिम्स आर एबसेंट इन स्नेक बिकॉज स्नेक में लिम्स एबसेंट हैं क्योंकि ऑप्शन क्या है लिजार्ड डू नॉट पॉलिज लेक्स लेक्स डी जनरेटेड ड्यूरिंग एवोल्यूशन लेक्स वर एबसेंट इन द एंसेस्ट्रल लिजार्ड नन ऑफ द एब तो इसका आंसर है बी वन पहले के टाइम पे जब स्नेक्स में हैंड लिम्स पॉजेस थे तो उन्हें कुछ टाइम बाद अपने हैंड लिम्स का यूज़ करना बंद कर दिया था जिसकी वजह से उनके जो लेग्स थे वो डी जनरेट हो गए थे एवोल्यूशन के टाइम पे इसलिए आप जो स्नेक्स हैं उनमें लिम्स नहीं मिलते हैं आंसर इज दी बी वन नेक्स्ट क्वेश्चन स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज गिवन बाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी किसने दी थी ऑप्शन आर एनेक्जीमन रिचर्ड रेडी एंड एरिस्टोटाइल आंसर इज दी एनेक्जीमन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज करेक्ट अबाउट मैन मैन के बारे में क्या सही है तो फर्स्ट है ही हैज अपोजिबल थर्म्स सेकेंड क्या यहाँ पे ही हैज फॉरामिन मैगनम बिलो द ब्रेन बॉक्स बिल्कुल सही है ही हैज पावर ऑफ स्पीच आर्टिकुलेशन ये भी ऑप्शन सही है तो इसका आंसर हो जाएगा डी वन बिकॉज हैंग ऑफ ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए बायोजेनेसिस मीन्स ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है ऑप्शन क्या है यहाँ पे ऑर्जन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्जन ऑफ लाइफ फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्जन ऑफ वायरस एंड माइक्रोब्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन सो आंसर इज इट डी वन ए बायोजेनेस मतलब होता है तो अचानक से लाइफ का लाइफ uh, का बन जाना उसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मीन्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है ऑप्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स 
फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रीज एंड सेम एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन तो इसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल जब मोलिक्यूल्स बनते हैं तो उसे कहा जाता है इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन जियोलॉजिकली वन ऑफ द फॉलोइंग एराज इज नॉन एज गोल्डन एज ऑफ डायनासोर तो गोल्डन एज ऑफ डायनासोर कौन सी थी ऑप्शन आप पेलियोजोइक एरा सीनोजोइक एरा मीजोजोइक एरा एंड साइकोजोइक एरा तो आंसर इज दी मीजोजोइक एरा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉसिल मैन इज मोर रिसेंट सबसे पुराना फॉसिल मैन कौन सा है जो कि सी पी एम टी नाइनटीन एटी फाइव में रिपीट हुआ है तो उसके ऑप्शन क्या है ऑप्शन है क्रोमैगनॉन नियंदरथल जिनजन थ्रोपस एंड साई एंड थ्रोपस इसका आंसर क्या है इसका आंसर आएगा फर्स्ट वन क्रोमैगनॉन क्रोमैगनॉन सबसे रिसेंट फॉसल मैन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेनल कैपेसिटी ऑफ जावा एप मैन वॉज अबाउट जावा एप मैन है उसकी क्रेनल कैपेसिटी कितनी क्या है ऑप्शन आर फाइव हंड्रेड सिक्सटी सी सी नाइन हंड्रेड सी सी थर्टीन हंड्रेड सी सी एंड वन थाउजेंड सी सी तो आंसर इज इन नाइन हंड्रेड सी सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग डोमिनेटेड इन पैलियोज एरा पैलियोज एरा में कौन से ऑर्गेजम काफ़ी प्रजेंट थे ऑप्शन आर फिशेज रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल आंसर इज फिशेज फिश थी वो पैलियोज एरा में काफ़ी प्रजेंट थी नेक्स्ट क्वेश्चन बायोजेनेसिस वॉज प्रपोज बाई बायोजेनेसिस थ्योरी किसने दी थी ऑप्शन आर रेडी फ्रेंसको ऑपरन पैश एंड हेलमोन आंसर इज रेडी फ्रेंसिको नेक्स्ट क्वेश्चन इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड स्टैनली मिलर पास एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए मिक्सर ऑफ स्टीम मीथेन हाइड्रोजन एंड अमोनिया मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन अमोनिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्टीम मीथेन हाइड्रोजन नाइट्रोजन स्टीम तो जब स्टैनली मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड तो उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को स्टीम मीथेन हाइड्रोजन एंड अमोनिया के मिक्सचर में उन्होंने उसको पास किया था वो भी 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो उसका आंसर हो जाएगा ए वन नेक्स्ट क्वेश्चन ए साइंटिस्ट रिलेटेड विद दी ओवरथ्रो और दी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स विद स्वान नेक्ड फ्लास्क इज ऑप्शन आर वॉन हेलमोल्ट एंड लाइफ पेस्टर मिलर एंड हैकल तो इसमें हमें सिर्फ इतनी चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्वान नीड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट तो इसे किया था लॉइस पेशर ने जिसके लिए काफ़ी फेमस हुए थे सो आंसर इज दी बी वन लॉइस पेशर नेक्स्ट क्वेश्चन दी रिसम्बलेंस बिटवीन वाइडली डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल ड्यू टू कॉमन फंक्शन और एडेप्टेशन में बी सेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन क्या है इसके ऑप्शन आर पेरल एवोल्यूशन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन जैसे कहा जाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बिकॉज वो सब ऑर्गन जो थे वो एनालॉगस ऑर्गन शो कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी द सिक्वेंस ऑफ ऑर्जन ऑफ लाइफ में भी कंसिडर एज मतलब लाइफ में जब लाइफ का ऑर्जन हुआ था तो कैसे कैसे जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेज थे बने थे तो ये इनकी सिक्वेंस रखी है ऑप्शन क्या है एमिनो एसिड टू प्रोटीन प्रोटीन टू क्लोरोफिल क्लोरोफिल टू स्टार स्टार टू ग्लाइकोजन न्यूक्लिक एसिड टू एमिनो एसिड एमिनो एसिड टू क्लोरोफिल क्लोरोफिल टू न्यूक्लिक एसिड एंड देन टू एमिनो एसिड इसका आंसर हो जाएगा ए वन बिकॉज सबसे पहले जब लाइफ का ऑर्जन हुआ था तो वहाँ पे एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था जब एमिनो एपिड्स आपस में मिले थे तो उनसे बना था प्रोटीन और प्रोटीन के बनने से बना था एक स्ट्रक्चर सबसे पहले जिसे कहा गया था क्लोरोफिल जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है लिंक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वॉज पुट फोर्थ बाई म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को किसने दिया था ऑप्शन आर डार्विन डिवरीज लेमार्क एंड मैंडल आंसर इज दी डिवरीज नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्जन ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज बाई अब अब जो मॉडर्न थ्योरी है लाइफ के ऑर्जन की उसको किसने दिया है ऑप्शन है ऑपरन हाइल्डन बोथ एंड नन सो इस थ्योरी को दिया है ऑपरन एंड हाइल्डन ने दोनों ने साथ में मिलके के तो इसका आंसर जाएगा सी बोथ नेक्स्ट क्वेश्चन 
द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन ऑर्गेनिक वेरिएशन को कम मिलती हैं ऑप्शन आर नेचुरल सेलेक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हॉमोनल एक्शन एंड म्यूटेशन तो हमें ऑर्गेनिक uh, वेरिएशन तब मिलती हैं जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉसल मैन हैड क्रेडल कैपेसिटी नियोर दी मॉडर्न मैन अब ये जो मॉडर्न मैन हैं ये कहा जाता है होमोसेपियंस तो उनके बराबर या उनके आसपास की क्रेनियल कैपेसिटी कौन सी मैन में प्रेजेंट है ऑप्शंस आर ऑस्ट्रोपैथेकस नियंडरथल होमोरेक्टस एंड सेंथ्रोपस आंसर इज दी नियंडरथल नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज नॉट ए वेस्टीजियल ऑर्गन इन मैन इनमें से कौन सा मैन का वेस्टीजियल ऑर्गन नहीं है ऑप्शन आर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स प्लियका सेमी निलरिस ईयर मसल्स एंड एपिकलॉटिस तो आंसर इज दी एपिकलॉटिस ये मैन का वेस्टीजियल ऑर्गन नहीं है बिकॉज ये मैन के फ्रेंड्स में प्रेजेंट हैं अच्छी तरीके से और ये वर्क भी करता है नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर जो ऑप्शन आर सिम स्ट्रक्चरली सिमिलर फंक्शनली सिमिलर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर नॉर्मली नॉन फंक्शनेबल तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है बी वन बिकॉज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनका ऑर्जन तो सेम नहीं होता है बट वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसलिए इसका आंसर जाएगा बी वन नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्टार फिश विद सिक्स आर्म्स मे बी ए केस ऑफ एक स्टार फिश है उसकी सिक्स आर्म है तो ये एक केस होगा किसका ऑप्शन आर वेरिएशन का एवोल्यूशन का ऑटोटॉमी का एंड म्यूटेशन का तो इसका आंसर है वेरिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्रियोनिक डेवलपमेंट वर स्टेटेड बाय ऑप्शन आर वन बे और हैकल टार वन एंड बीज मैन तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पे काफ़ी प्रिंसिपल्स किसने लिखे थे आंसर इज दी वन बे और नेक्स्ट क्वेश्चन पेरालिज्म इज पेरालिज्म क्या है ऑप्शन आर एडेप्टिव डाइवर्जेंस इन एवोल्यूशन एडेप्टिव कन्वर्जेंस ऑफ वाइडली डिफरेंट स्पीसीज इन एवोल्यूशन एडेप्टिव कन्वर्जेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन एवोल्यूशन एंड नन ऑफ दीज तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर हो जाएगा एडेप्टिव कन्वर्जेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में एडेप्टिव कन्वर्जेंस होता है उसे कहा जाता है पेरालिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन सा होता है ऑप्शन सा बैनग्लॉसस पेरीपेटस स्मिडॉन एंड टैची ग्लॉसस तो उसका आंसर है बैनग्लॉसस नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्पीसीज इन हैबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज इज नॉन एज ऐसी स्पीसीज जो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में जा रही है उसे कहा जाएगा एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक बायो स्पीसीज एंड सिबलिक स्पीसीज तो आंसर इज दी एलोपैट्रिक स्पीसीज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्सिलाइजेशन ऑकर्स फॉर्सिलाइजेशन कब होता है वेन एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड बाई इन्वामेंट जब एनिमल्स इन्वामेंट की वजह से डिस्ट्रॉय आते हैं एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड बाई स्केवेंजर जब एनिमल्स डिस्ट्रॉय होते हैं स्केवेंजर्स की वजह से When animals are burned by natural process, जब animals burned हो जाते हैं कोई natural process की वजह से animals are burned and preserved by natural processes. जब animals गलती से मिट्टी अंदर धस जाते हैं burned हो जाते हैं और फिर वो natural process से अंदर preserved रहते हैं तो इसमें से क्या होगा दिस का आंसर डी वन वन एनिमल्स आर बर्ड एंड प्रिजर्व बाई दी नेचुरल प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन Which approach is of a human civilization? कौन से अप्रोच में ह्यूमन का सिविलाइजेशन हुआ था ऑप्शन आर हॉलोसिन पेलियोसिन प्लिस्टोसिन एंड प्लियोसिन आंसर इज दी प्लियोसिन नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोड दी ऑर्जन ऑफ स्पीसीज ऑर्जन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी ऑप्शन आर जी जे मैंडल लेमार्क डिवरीज एंड चार्ल्स टार्बिन चार्ल्स डार्विन ने ही स्पीसीज के ऑर्जन के बारे में बताया था और इस बुक को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ही पब्लिश किया था तो आंसर इज दी डी वन देर वॉर वॉज नो लाइफ इन इस एरा में कोई भी लाइफ नहीं थी ऑप्शन आर एजॉइक एरा मीजॉइक एरा पेरियोजॉइक एरा एंड सीनोजॉइक एरा सो आंसर इज दी एजॉइक एरा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी वेस्टीज इन ऑर्गन इन मैन मैन के वेस्टीज ऑर्गन कौन से हैं 
options are vermiform appendix cervical vertebra atlas and none iska answer kya hai iska answer vermiform appendix ye main ke vestigial organ hai next question the direct ancestral race of modern man was possible options are cromagnon man living man neanderthal man and java man so iska answer hai a uh, even cromagnon man next question to be evolutionarily successful a mutation must occur in ek mutation uh, evolutionarily successful ho uske liye usko hona chahiye kis mein options are somatic rna plasma protein germ plasma dna and none so answer is the germ plasma dna next question evolution of man took place in man ka evolution kahan pe hua tha options are central america Central Africa, Central Asia, Australia and none. So answer is the Central Africa. Next question. Origin of life is due to life ka origin hua tha because of spontaneous generation, will of God, effect of sun rays on soil and none of the ever. Answer is the none of the ever because life ka origin hua tha biogenesis ki wajay se. Next question. Some of the important evidences of evolution are option is the occurrence of homologous and the vestigial organs occurrence of analogous and vestigial organs occurrence of homologous and analogous organs occurrence of analogous organs only. तो हम कैसे जानेंगे कि लाइफ का में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आया था तो इसका आंसर है फर्स्ट वन बिकॉज हमने यहाँ पे होमोलॉगस और वेस्टीजल ऑर्गेन्स को देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर ऑफ एवोल्यूशन इज कंसर्न विद डॉक्टर ऑफ एवोल्यूशन जो है वो कंसर्न है किसकी वजह से किसके साथ कंसर्न है वो ऑप्शन आर स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ग्रेडुअल चेंजेस ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस तो आंसर इज ग्रेडुअल चेंजेस नेक्स्ट क्वेश्चन डार्बिन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू एक्सप्लेन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वॉज बेस्ड ऑन डार्बिन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी जिससे उन्होंने एक्सप्लेन किया था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को वो बेस्ड थी किस पे ऑप्शन आर मॉडिफिकेशन इन ऑर्गन थ्रो यूज एंड डिस यूज टोडी गैलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इनहेरिटेंस ऑफ एक परफेक्टर्स अपियरेंस ऑफ सर्टन लार्ज वेरिएशन देयर इनहेरिटेंस एंड सर्वाइवल ऑफ दोज हैविंग दीज वेरिएशन इसका आंसर क्या है इसका आंसर है बी वन बिकॉज डाबिन की थ्योरी थी ये बेस्ड थी फ्लोरी क्वालिटी ऑफ रिप्रोडक्शन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ लाइफ इज लाइफ की सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी थी मतलब ऑर्जन ऑफ लाइफ की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी थी ऑप्शन आर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ऑपरन एंड हेल्डन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एंड कॉस्मिक थ्योरी आंसर इज दी ऑपरन एंड हेल्डन थ्योरी एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज ड्यू टू ऑप्शन आर म्यूटेशन जियोग्राफिकल सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन ऑफ मेम्बर्स ऑफ स्पेसीज फ्राम वन टू अदर पॉपुलेशन हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज तो इसका आंसर है जियोग्राफिकल सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन जब पॉपुलेशन को जियोग्राफिकली अलग अलग कर दिया गया तो उससे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन फॉसल्स ऑफ पिथिक एंड प्रोपस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन जो फॉसल्स थे पिथिक एंड प्रोपस के इनको सबसे पहले कहाँ डिस्कवर किया था ऑप्शन था चाइना जापान जावा एंड जर्मनी सो आंसर इज दी जावा नेक्स्ट क्वेश्चन विच बन प्रेजली पॉजेस्ट लार्जेस्ट क्रोन कैपेसिटी सबसे लार्जेस्ट क्रोनियल कैपेसिटी कैसी होती है ऑप्शन आर नीडल मैन क्रोमैगनॉन जावा मैन एंड फ्लिंग मैन सो आंसर इज दी क्रोमैगनॉन नेक्स्ट क्वेश्चन हैकल्स रिकेपुलेशन थ्योरी इज हैकल्स की रिकेपुलेशन थ्योरी क्या थी ऑप्शन था इनरटेंस ऑफ एक और कैरेक्टर्स अल्टरनेशन जनरेशन ऑनटोजेनी रिपीट्स ऑफ पाइलोजेनी प्रोडिगलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन तो इनकी थ्योरी थी ऑनटोजेनी रिपीट्स ऑफ पाइलोजेनी नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेचर दी अक्यूरेंस ऑफ म्यूटेशन आर अगर नेचर में म्यूटेशन हो रहे हैं तो किसका साइन है ये आर मोस्ट हार्मफुल 
most useful most neutral and most neutral or harmful iska answer kya hai iska answer hai most harmful agar nature mein mutation ho rahi hai to wo kafi harmful hoti hain next question according to one of the most accepted theory of the earth atmosphere before any life had originated uh, consist of water vapor hydrogen ammonia and uh, options are methane nitrogen oxygen and carbon dioxide the primitive atmosphere mein water vapor present tha ammonia present thi hydrogen present thi aur sath mein methane bhi present thi answer is the a1 first vertebrates were appeared in the period of paleozoic era called पहले वर्टिब्रेट जो कि पहली उस एरा में आए थे उन्हें कहा गया था ऑप्शन आर ऑर्डोबिशियन सिलोरियन डबोनियन एंड मिसीसीपियन आंसर इज दी ऑर्डोबिशियन नेक्स्ट क्वेश्चन होमोरेक्टस इज डिफरेंट फ्रॉम क्रोमैग्नॉन इन हैविंग होमोरेक्टस जो है वो क्रोमैग्नॉन से अलग था बिकॉज उसमें थे ऑप्शन आर स्मॉल जॉज लार्ज जॉज केबल ऑफ ड्राॅइंग पेंटिंग्स केबिलिटी ऑफ फॉर मेकिंग टूल्स तो आंसर इज दी लार्ज जॉज होमोरेक्टस के जॉब थे काफी बड़े थे क्रोमैगनोन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉसल मैन गिवन ब्लो वॉज एक्सपर्ट इन मेकिंग टूल्स वीपन्स पेंटिंग्स एक्सेट्रा और हु मेड फर्स्ट पिक्चर्स ऑन रॉक इन केक्स ऑप्शन आर जावाइप मैन पीकिंग मैन नियंटल मैन एंड क्रोमैगनोन आंसर इज दी क्रोमैगनोन नेक्स्ट क्वेश्चन इन जियोलॉजी द एज ऑफ मैन इज कौन सी एज में मैन आए थे ऑप्शन आर प्रोडेरोजोइक एरा मिलियोजोइक एरा सिनोजोइक एरा एंड साइगोजोइक एरा सो आंसर इज दी साइगोजोइक एरा नेक्स्ट क्वेश्चन विच साइंटिस्ट इंटीमेटली कनेक्ट्स जियोलॉजी विद जियोलॉजी जियोलॉजी विद जियोलॉजी ऑप्शन आर आर्क्योलॉजी पेंथोलॉजी जो जियोग्राफी एंड मायरे मेथोलॉजी आंसर इज दी पेंटोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन Lemmas acquired characters are not inherited and have no evolutionary value. This statement was given by. ये statement किसने दिया था कि लेमार के जो एक्वा कैरेक्टर्स थे वो इनर्ट नहीं हैं और ना ही उनकी कोई एवोल्यूशनरी वैल्यू होती है ऑप्शन आर हीवोडिवरीज चार्ल्स टारबेन वीजमन एंड टी एच तो ये स्टेटमेंट उन्होंने उन्होंने ही दिया था जिन्होंने जिन्होंने जम प्लास में छोड़ी दी थी और जम प्लास छोड़ी दी थी वीजमन ने आंसर इज दी सी वन दी बुक डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स वॉज रन बाई ऑप्शन आर चार्स डार्विन रॉबर्ट ब्रूम जे बी एल एमार एंड सी डार्विन एंड नन इसका आंसर है चार्स डार्विन चार्स डार्विन ने ही ये लिखी थी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ए वेस्टीजियल ऑर्गन ऑफ पाइथन पाइथन में कौन से वेस्टीजियल ऑर्गन प्रजेंट हैं ऑप्शन आर नोज स्केल्स तीत एंड हेडलिम आंसर इज दी हेंडलिम होमो एक्टस इज दी जोजिकल नेम ऑफ ऑप्शन आर जवाइफ मैन लिविंग मैन नियंडल मैन एंड नट क्रैकर मैन सो आंसर इज दी जवाइफ मैन जिसकी जो क्रियाल कैपेसिटी होती है वो नाइन हंड्रेड सी सी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फोइंग फॉसल मैन हैड कौन से फॉसल मैन में रिलीजियस फीलिंग थी वर्शिप एंड यूज ब्यूरियल कस्टम्स की तो ऑप्शन यहाँ पर देखें ऑप्शन आर नियंडल मैन पिकिंग मैन जावा मैन एंड अफ्रीकन एप मैन आंसर इन दी नियंडल मैन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी सेट रिप्रेजेंट वेस्टीजियल स्ट्रक्चर इन मैन ऑप्शन आर हेयर ऑले क्रेनॉन प्रोसेस कॉकैक्स वर्डेक्स विजन तीत मेमरी क्लाइन कॉकैक्स एंड पटेला कॉकैक्स नीडेड मेमरी अपेंडेक्स एंड ईयर मसल्स हेयर ईयर मसल्स पटेला एंड एटलास इसका आंसर क्या है इसका आंसर सी वन बिकॉज मैन मेक कॉकैक्स निकटेटिंग मेमब्रेन अपेंडिक्स एंड ईयर मसल जो थे वो इसके वेस्टीजियल स्ट्रक्चर थे नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ दॉविंग एनिमल्स हैड बीन एक्सटेंट रेदर रिसेंटली अब रिसेंटली कौन सा जो मेमल खत्म हुआ है ऑप्शन आर डोडो डायसरस टेरोडाइलस एंड मेमूथ आंसर इज दी डोडो नेक्स्ट क्वेश्चन की पॉइंट टू लेमास व्यू एमर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज डेट एवरी ऑफ स्प्रिंग इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट इन हर्ट कैरेक्टरिस्टिक एक्वर्ड बाई पेरेंट जनरेशन शो स्ट्रगल फॉर इंस्टेंस एंड रिपीट फॉलो जर्नी इन इट्स ऑन्टोलॉजी तो लेमा के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में आते हैं वो इनहर्ट करते हैं पेरेंटल जनरेशन से जो कि बिल्कुल रॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन 
विच प्रोटोजोन रिसम्बल्स दी एनसेस्ट्रल फॉर्म फ्रॉम विच दी प्लांट एंड एनिमल्स इवॉल्ड तो ऑप्शन आर अमीबा परमीशियम एवलिना एंड प्लास्मोडियम आंसर इज दी एवलिना नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राउन स्पॉट इन फ्रॉग इज फ्रॉग में जो ब्राउन स्पॉट मिलता है वो क्या है ऑप्शन आर वेस्टीज ऑफ नोज वेस्टीज ऑफ मिलन आई लाइट सेंसिटिव स्पॉट स्विमिंग सेंसिटिव स्पॉट आंसर इज दी वेस्टीज ऑफ मीडियन आई नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फ्लोविंग ऑर्गेन्स हैव नो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑप्शन आर एनलोगस ऑर्गेन एंटाबिस्टिक ऑर्गेन्स नॉन फंक्शनल ऑर्गेन्स एंड ऑल आंसर इज दी एनलोगस ऑर्गेन्स इनमें कोई भी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑर्गेनिज्म रिसम्बल अदर ऑर्गेनिज्म एंड दस एस्केप फ्रॉम एनिमीज दिस नॉमिन इज कॉल्ड होमोलॉजी वेरिएशन एनोलॉजी एंड मेमिक्री आंसर इज दी मेमिक्री नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन चेंज चेंज और रीज्ड इंडिपेंडेंटली बाय चार्ल्स डार्विन एंड एल्फ्रेड रसेल वैलिस इन 1900 बाय चार्ल्स डार्विन बाय एल्फ्रेड रसेल वैलिस एंड इंडिपेंडेंटली बाय चार्ल्स डार्विन एंड एल्फ्रेड रसेल वैलिस इन 1859 तो ये जो आइडिया था नेचुरल सिलेक्शन का ये फंडामेंटल प्रोसेस था ये किन कौन कौन साइंटिस्ट तक पहुंचा था तो बाद में ये पहुंचा जाके इंडिपेंडेंटली ये पहुंचा था चार्ल्स डार्विन के पास में एंड एल्फ्रेड रसल वाई वेलस के पास में एटीन हंड्रेड फिफ्टी नाइन में नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्लीस्ट फॉसल ऑफ ह्यूमन एनसेस्टर फ्राम इंडिया इज इंडिया से कौन से आ, ह्यूमन के एनसेस्टर थे ऑप्शन आर ऑर्गे पथेकस ऑस्ट्रल पथेकस रेना पथेकस एंड निगेंटो पथेकस आंसर क्या है आंसर इज दी सीवन सेना पिथेकस द साइंटिफिक मैन नेम ऑफ ह्यूमन इज ऑप्शन आर होमो ह्यूमेनिस होमोनेडल होमोसेपियंस एंड पिल्ड ऑन मैन आंसर इज दी होमोसेपियंस हु फॉल डिस्कवर्ड फॉसिल ऑफ रेमा पिथेगस रेमा पिथेगस के फॉसिल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था ऑप्शन आर डी वॉइस आर्डोल्ट जे ई लेविस एंड जे के फीलोल्ट आंसर इज जे ई लेविस नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मैमल्स अरोज पहले मैमल्स थे कहाँ से आए थे ऑप्शन आर आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर बिफोर द ऑर्थन डायनासोर अलॉन्ग विद डायनासोर एंड फ्रॉम द डायनासोर तो जो फर्स्ट मैमल थे वो डायनासोर के साथ ही आए थे आंसर इज दी अलॉन्ग विद दी डायनासोर नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर हाउ मेनी टोटल रेस ऑफ मैन यहाँ पे कितनी मैन की रेस हैं ऑप्शन आर फोर सिक्स वन हंड्रेड फाइव एंड टू हंड्रेड फाइव आंसर इज दी वन हंड्रेड फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ मैन विच ऑफ दी फ्लोविंग इज नॉट इन डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन ऑप्शन आर रेज ऑर्बिटल रेज डेवलप्ड ब्रेन बनकुलर विजन एंड अपोजिट थम तो इसका आंसर है सी वन बनकुलर विजन जो है वो कोई भी एक तरीका एवोल्यूशन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर प्रोटीन से गेव मोस्ट प्रोबेबली दी फर्स्ट साइन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन जब बने थे उन्होंने पहला साइन दिया था किसका ऑप्शन आर एमिनो एसिड का सॉइल का शुगर का एंड लाइफ का आंसर इज दी लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फ्लोविंग वुड बी ईजली फॉसलाइज इसको हम आसानी से फॉसल कर सकते हैं ऑप्शन आर हर्ट तूत एक्सटर्नल ईयर एंड स्क्रीन आंसर इज दी तूत ओके गाइज तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच